సింగ్ హెచ్ఎస్ పాస్ హెచ్ఎస్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా వయో సాధారణ పిలిగాను ఇది నా దో అలాగే పలవిని చెస్ పాడం ఇకతమై చెస్ పోరు అందునా గణి ఇది చెస్ పోర్డు గా గణ కియాన్న కాలిన్ మంగమూలి మాట చెస్ కేలకి అన్న ముఖద్దు కేల పొంచి సార్లు హెందిని మధ్యన చెస్ కేలకి అన్న ఎత్తరమ సీట అను ఒక్కదర గృహస్థవ రేడా కన్న లే నొసెల్లన యుద్ధ కేమనత్నం పూర్వక మత రేడా గ్యాన్ దేదిన రేడా కన్న రేడా ఒక్కదిర తమై చెస్ రేడా సార్లు అందున్నాను పూర్వం ఇది చెస్ గేమ్ ఎక్కది పలవెని అదిమ వార హిమో తీ సుదు పిల్లట ఎక్కువ లాపహతి ఇత్తం సమగ రేడా కన్న రేడా కేట ఏవా గేమై చెస్ గేమ్ ఎక్కగా యామ కిసి అదిమక్ సిదుకుల వహామ ఈలంగ అదిమ వార హిమేని ప్రతివాది అట ఇది మే ఇదిట దేవని వార అదిమ సిద్ధుకరణ కలు పెహతి ఇత్తాన్ సమగ క్రీడా కన్న క్రీడక హిమనత్నం అందరూ పెహతి ఇత్తాన్ సమగ క్రీడా కన్న క్రీడక ఇది నెన్నపి హనునాగము చెస్ బోర్డు ఎక్క కేన ముఖ దగ్గర చెస్ బోర్డు ఎక్కలు కానీ చెస్ క్రీడావి యుద్ధ భూమి ఇది మే చెస్ బోర్డు ఎక్క సమచదుల స్ట్రాకార కొట్టు హట హతరక్ దక్కనట్ లభినో ఏమై చెస్ క్రీడావేది భావితావేనో ఆ ఎంకిసి అంకణ పద్ధతి మే అంకణ పద్ధతి అప్పు సిద్ధుకున్న దీతమై ఆ ఎంకిసి పిహిటి ఏమక ఏమనత్నం అతీతేది క్రీడా కరపు తరంగా ఏమనత్న అప్పు వర్తమానది క్రీడా కన తరంగా మేము అది దేవ సటాన్ కరగాన ఇది ఇంత కూడా అప్పుట తవ సహన కాలే కట పాస్ ఏ తరంగా ఏమనత్నం ఏ పిహిటి ఏమ ఏ విధేటమ చెస్ పూర్వ మత క్రీడా కరల బాన్ అవస్థావ దీనం ఇది మే అంకణ పద్ధతి ములిమ్మ అప్పుట లభిన దేవాల దిగతమై ర్యాంక్ సహ ఫైల్స్ కెలకని ఇవ్వగేమో డయాగ్నోస్ ఇది అప్పి ములిమ్మ హనునాగము ర్యాంక్ కక్కని ముఖద్ద గేల ర్యాంక్ కక్కెలకని సరళవ చెస్ బోర్డుకి వంపస సిట దకును పస దిశట దివెన కొట్టు అటక పేలే కట ఇది మేక అప్పుట ఇలక్కమకి నమ్కిరి మేక ఏదైనా మిదింది అప్పుట ఎక్క దగ్గర తున హతర పహాయ హత అటు ఇదిట ర్యాంక్స్ అటాక్ చెస్ బోర్డుకి మాత అందుకన్న పులో ఇది పలవేని ర్యాంక్ ఇక ఆరంభమైన ఏ వన్ కొట్టువేన్ వాళ్ళ ఇక పాట ఏ వన్ కేలకి అయిన ముఖ కిలా ఎంకిసి కుతూహలే కెతివేన్ అది వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు అల్లు తిన్నది గురాణం వాళ్ళ వీడియోకి తగ్గిట్ట ఇస్తాడే అది ఏ వన్ కిలకి అన్ని ఏమో నమ్మహదుని కోమద కిల హరిమ సార్లు ఇగిన కానీ ఇవి ఇది వన్ పాస సేట దక్కును పాస దేసట దివెన కొట్టు అటక్ ఎక్కదు ఒకటమై ర్యాంక్ అక్కలకి అని వాళ్ళ మీద తీసుకొని పలవిని ర్యాంక్ ఎక్కడదాలు లబాదిని ఇలాక్కము తమై మే ఇదిట తీసుకొని ఇవాగే మా అప్పి హత ఇలాక్కుమ కావిన తిని మే కొట్టు అటక పేలి కత్తు వన్ పాస దేశ సిట దక్కును పాస దేశట దివెన మే కొట్టు అటక పేలి అప్పుడు ఎక్కడ కేనపులో అత్వని ర్యాంక్ ఎక్క కియ ఏమవుతా దెంగపి సాక చక్రం అదని ఫైల్ కక్కని ముఖద్ దగ్గర కారణం ఫైల్ కక్కేలకని చెస్ బోర్డు ఎక్కి ఇహల సీట పహాలట ఏమనత్నం పహాల సీట ఇహలట దివెన కొట్టు అటక ఎక్కతువ కట ఏమనత్నం కొట్టు అటక పేలి కట ఇది మేము కొట్టు అటక పేలి అట అప్పి ఇండ్రీసే అక్షర లబాదిన అప్పి ర్యాంక్ ఎక్కడ లబాదిన ఇలా అక్కమ అవై ఫైల్ ఎక్కడ అప్పి లబాదిని ఇండ్రీసి అక్షర ఇది పలవని ఫైల్ లెక్క ఆరంభని ఏ ఇండ్రీస్ అక్షరే ఉన్న ప పలవని ఫైల్ లెక్క ఎగినామ్మ ఏ ఫైల్ లెక్క ఏవగేమై మెదన దేపటి బి ఇండ్రీస్ అక్షరే బి ఫైల్ లెక్క మే విదిట ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జిహెచ్ విదిట చెస్ బోర్డు మాత ఫైల్స్ అటాక్ ఏమన్నాం కొట్టు అటక్ ఫైల్స్ అటాక్ హందునగాన పులో ఇది మే ఫైల్స్ అట సహా ర్యాంక్స్ అట భావితాకరణ అప్పి చెస్ బోర్డు ఎక్కి తినమే కొట్టు హెట హతరటమ అనన్య వెచ్చ నమ లబాది ఇది మే విదిట మంగళట మునిన్మ ఎక్కువ ఏ వన్ కేల కొట్టువ ఇది మే ఏ వన్ కేల మే కొట్టువట అప్పి నమక్ దేని కొహమది ఎం కిసి కొట్టువకడ నమద్దిద్ది అప్పి సిదుకన్న దీతమై మునిన్మ ఫైల్ ఎక్కి ఇండ్రీస్ అక్షర ఎక్కినో ఇట బస్సి ర్యాంక్ ఎక్కి ఇలక్కమ కినో ఉదాహరణ ఎక్కి దిట మంగళట మీ రతుపాటి సలకును కలు దీని కొట్టువ అప్పుడు నమ్మక అనుకోవాలి ఇక దీన్ని ఏ ఫైల్ ఎక్కి ఇవ్వగేమై పలవిని ర్యాంక్ ఎక్కి ఇత కూడా మే కొట్టువే నమ్మ ఏ వన్ ఇవ్వగేమై మిథన అప్పి దెన్ వాళ్ళ రతుపాటి దక్కల దీన కొట్టువ కత్తుతేమో ఏక ఐదు వెన్ని ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఏవగేమై ఏక ఐదు వెన్ని పాస్ వెన్ని ర్యాంక్ ఎక్కడ ఇత కూడా అప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఏమన్నా ఈ పాకేల మే దెన్ వాళ్ళ కహపాటిని తీసిన కొట్టువట నమ్మక దేన పులో ఇవ్వగేమై అప్పి తర్వాత కొట్టువ బెలువ అప్పుడు దెన్ వాళ్ళ రతుపాటిని తీసిన మే కొట్టువ నమ్మకరణ దూర్ అప్పుడు పులో ఫైల్ లెక్క బలాన్ని మూలిమా ఫైల్ లెక్క దిగులు తీన్ని ఎఫ్ ఇన్రీస్ అక్షరే మేకు అయితే వెన్ని ఎఫ్ ఫైల్ లెక్కట ఏ వగేమై హత్ వెని ర్యాంక్ ఎక్కడ ఇది కూడా మీ ఫైల్ లెక్క ఎఫ్ ఫైల్ లెక్క హత్ వెని ర్యాంక్ ఎక్క మే కొట్టువట అప్పుడు సార్లో నమ్మక దేని పులో మేము వాళ్ళు కొలపాటి తీసుకున్న కొలకూడ 
F7 එහෙම නැත්නම් F7 කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලද ගොඩක් වෙලාවට F7 කියලා කියන්නේ නැත්නම් සිංහල එක අපිට F7 කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් ඉස්සරහට යද්දි ඔයාලට නිතරම ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට තමයි මේක භාවිතා කරන්න යන්නේ F7 කියලා. හරි. දැන් අපි දන්නවා කොටුවක නමක් හොයන්න කොහොමද? ෆයිල් එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම රෑන්ක් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා? අපි නැවතත් මේ කරුණු ටික මතක් කරගමු. සරලව මම ආපෝ කියන්නම් රෑන්ක් එකක් කියලා කියන්නේ chess board එකේ වම් පස දෙස සිට දකුණු පස දෙස දක්වා දිවෙන කොටු අටක පේලියකට. ඉතින් අපිට chess board එක මත රෑන්ක්ස් අටක් හඳුන ගන්න පුළුවන්. මේකට අපි ඉලක්කමක් දෙනවා පළවෙනි රෑන්ක් එක, දෙවෙනි රෑන්ක් එක, තුන්වෙනි රෑන්ක් එක විදිහට. ඒ වගේමයි ෆයිල් එකක් කියලා කියන්නේ chess board එකේ ඉහළ සිට පහළට එහෙම නැත්නම් පහළ සිට ඉහළට දිවෙන කොටු අටක පේලියකට. ඉතින් මේ හැම ෆයිල් එකකටම අදාළව අපි ඉන්ග්‍රීසි අක්ෂරයක් ලබා දෙනවා A සිට H H අකුර දක්වා. ඉතින් chess board එක මත ෆයිල්ස් අටක් හඳුන ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක සහ රෑන්ක් එක භාවිතා කරලා ඕනම chess board එකේ තියෙන කොටුවකට අනන්‍ය වූ නමක් දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්නේ ඉන්ග්‍රීසි අක්ෂරය ලියන එක ඊට පස්සේ අදාළ රෑන්ක් එකේ ඉලක්කම ලියන එක. එතකොට අපිට අදාළ කොටුවට නමක් දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ මවුස් පොයින්ට් එකේ තියෙන රතු පාඩින් සලංකරු කරපු කොටුවට අපි නමක් දුන්නොත් ඒක අයිති වෙන්නේ D ෆයිල් එකට. ඒ වගේමයි ඒක අයිති වෙන රෑන්ක් එක වෙන්නේ පස් වෙනි රෑන්ක් එක. එතකොට දැන් ඔයාලට මේ කහ පාඩින් දිස් වෙන කොටුව එහෙම නැත්නම් කොළ පාඩින් දිස් වෙන කොටුව D ෆයිල් කියලා අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ෆයිල් එකක් ඒ වගේම රෑන්ක් එකක් ඒ වගේම යම් කිසි කොටුවක් හඳුනගත්ත දැන් කරන්න හදන්නේ chess board එකේ තියෙන විකර්ණ ටික හඳුන ගන්න. ඇත්තටම ෆයිල් එක සහ රෑන්ක් එකදී අපි දැකපු දෙයක් තමයි අඳුරු පැහැති සහ ලා පැහැති කොටු මේ ෆයිල් එක වගේම රෑන්ක් එකත් අන්තර්ගත වුණා. හැබැයි විකර්ණයක් කියලා කියන්නේ chess board එක මත දිවෙන ඇලවු කොටු පේලියකට. ඉතින් මේ ඇලවු කොටු පේලියකට උදාහරණයක් විදිහට මට ඔයාලට A1 කොටු ඉඳලා अक्षरिया රෑන්ක් එකක් නම් කරද්දි හැබැයි විකර්ණයකට මෙහෙම නමක් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ විකර්ණයකට අපි නමක් දෙන්නේ අදාළ කොටු භාවිත කළා අවසන් සහ ආරම්භක කොටු උදාහරණයක් විදිහට මේ විකර්ණයේ ආරම්භක කොටු වෙන්නේ A1 ඒ වගේමයි අවසාන කොටු වෙන්නේ H8 එතකොට මේ විකර්ණයේ නම A1 H8 විකර්ණය ඒ වගේමයි අපිට chess board එක මත කොටු අටකින් යුතු දීර්ඝ විකර්ණ දෙකක් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට මුලින්ම දිස් වුණේ राशि මේ chess board එක හැදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආරම්භයේදී වල තවත් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා chess game එකක නිරත වෙද්දි ඔයාල game එකක් ක්‍රීඩා කරද්දි නිතරම බලන්න තමන්ගේ දකුණු අත පැත්තෙන් ලා පැහැති කොටුවක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සුදු පාට කොටුවක් තමයි මේ විදිහට ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී සුදු පාට කොටු භාවිත වෙන වෙන chess board එක නම් ගොඩක් වෙලාවට ලා පැහැති කොටුවක් දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ H1 කොටුව සුදු පෙළේ නම් ලා පැහැති කොටුවක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරට අංකණය නොකරපු chess board එකක් නම් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ මතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඕන ලා පැහැති කොටුවක්. ඒ වගේමයි කළු පෙළෙත් A8 කොටුව අංකණය කරලා තිබෙන්නේ නැති වුණත් ලා පැහැති කොටුවක් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ මූලික කරුණු ටික තමයි chess board එක හඳුනා ගැනීම කියන කාරණේදී අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම හොයාගත්තා ෆයිල් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ වගේම රෑන්ක් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා සාකච්ඡා කරා ඊට පස්සේ chess board එකේ තියෙන කොටුවක නම ගන්න කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරා අන්තිමේදී විකර්ණයක් ගැන සාකච්ඡා කරා ඉතින් මේ කරුණු ටික මම නැවත වතාවක් ඔයාලට සාරාංශයක් විදිහට දක්වන්න නම් ඉතින් ඔයාලා chess වලට අලුත් නිසා මේක ඔයාලට නැවත වතාවක් මතක තබා ගන්න පහසු වෙවි මුලින්ම අපි සාකච්ඡා කරා රෑන්ක්ස් ගැන රෑන්ක් එකක් කියලා කියන්නේ chess board එකේ වම් පස දෙස සිට දකුණු පස දෙස දක්වා දිවෙන කොටු අටක 
පේලියකට. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන හතර වෙනි ලක්කම ගාව තියෙන A4 කොටුව ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒක හරහා හතර වෙනි රෑන්ක් එක ලබා ගන්න. ඒ වගේමයි අපි C ඉන්ඩෙක්ස් අක්ෂරය ගාව තියෙන මේ C1 කොටුව ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒක හරහා C ෆයිල් එක පහසු වෙන්න හඳුනා ගන්න. ඉතින් මේ C ෆයිල් එක සහ හතර වෙනි රෑන්ක් එක කැපෙන කොටුව වෙන්නේ C4 කොටුව ඒක තමයි ඔයාලට කොළ පාටින් දැන් දිස් වෙන්නේ. ये वगैरह मैं अभी विकर्ण के अनुसार चक्र विकर्ण नम कर दी आप देख बुद्धि तमाय विकर्ण आरंभ को कोटो सा अवसान कोटो तमाय ये विकर्ण टाल नम लादी ने उदाहरण के वर्ट में दिशन विकर्ण ए वन एच एट हेमन अभी तवा विकर्ण दुन पुलवा ए ट्री को आरंभ कर ला एफ एट को नम ए ट्री एफ एट विकर्ण ये वगैरह मैं लाप है विकर्ण कभी मे इधर कोल पाटीन लखन कि मैं दिन मे कि आरंभ को बी वन को अवसान को सवन को मेकारण नम बी वन हेवन इधन मैं इतना वाले चेस बोर्ड गोड़ा लबागन इतना मदद चेस गेम आरंभ कर दी वाले दुन तीन लाभ हति को इधन पॉइंट मत आगे वाले इधर यदि ब्लैंड फोल चेस वहाँ चेस प्ले कर उदवेन कारण इधन संपूर्ण वीडियो बल आट कलते एस एस अकाडमी यूट्यूब झानल इकदाइन वाट पुलवा पल्ले रत पाड़ सब्सक्रैब बटन मे सब्सक्रैब बटन क्लिक एस एस अकाडमी यूट्यूब झानल इकोवाई वाट सब्सक्रैब बटन क्लिक तपर तुन गेर पास दुन पे बेल मेक क्लिक करो तप इधर यदि वीडियो अपलोड कर गमन वाट यूट्यूब नोटिफिकेशन मेदे दिन क्या पुलवा इवागे मैं आप यूट्यूब प्लाटा वितर सीमा वाले आप फेसबुक दिन ट्विटर इंस्टाग्राम मैं दाल लिंक दिखा मैं डिस्क्रिप्शन के दाल दिन दिन वाले वाले चेस दिन वार दिन कर सोशल मीडिया प्लाटा हर फॉलो करना पुलवा उदाहरण एस एच एस अकाडमी फेसबुक पेज वाले दुकान पुलवा इधन संपूर्ण वीडियो को बल्ब वे आट गोड़ा इस तरह वीडियो के हमें एस एच एस अकाडमी यूट्यूब झानल